Oi, gente. Semana passada, o Cocatrão Te Explica trouxe o mercado de futuros, especificamente o mercado a termo. Lúcio Caldeira, especialista no assunto, contou e explicou um pouquinho para a gente sobre isso. E hoje a gente vai falar de um outro mecanismo do mercado futuro, que é o barter. utiliza o barter? Lúcio, o barter é realmente vantajoso para o produtor? Então, Ana, ele pode ser vantajoso. O que a gente destacou na palestra é que hoje o produtor, às vezes, ele fica buscando a grande solução para o negócio e a solução não existe. A grande solução não existe. Existem pequenas coisas que juntas funcionam. Então, essas, essas opções de termo, de barter, surgem como opções interessantes para que ele possa gerenciar depois da fazenda ali, né? Depois que ele sai da porteira da fazenda, a parte da venda do seu café. O barter nada mais é do que a troca, é uma modalidade cada vez mais utilizada pelo produtor. Começou lá com a soja e hoje chegou aqui no mercado de café. Então o produtor negocia também para o futuro, é, mas fazendo uma equiparação, uma equivalência de produto entre os insumos e as sacas de café. Então a saca de café passa a ser a moeda do produtor. Ele tem uma previsão, sabe mais ou menos quanto que ele vai colher. Então ele negocia para, por exemplo, vamos falar, nós estamos em 2019, ele negocia para 2020 a compra de insumos, dos fertilizantes, dos defensivos, eventualmente pode fazer isso também com máquinas agrícolas, e faz a conversão do que, que ele teria que pagar em café lá em 2020. Então ele já garante... É, o, a, o plano de adubação, o uso dos defensivos, de repente a máquina que ele vai comprar e não precisa desembolsar dinheiro agora. Ou seja, ele vai pagar com o café que ele vai colher na próxima safra. Faz-se uma equivalência né, e há, uma, portanto, uma relação da troca entre a tonelada do adubo e as sacas de café. Então é um mecanismo interessante porque é uma forma de financiamento do produtor, mas na verdade não é um financiamento do banco, é um financiamento na moeda dele, que é a saca de café. É uma modalidade crescente, cada vez mais utilizada, e as cooperativas, a Cocatrel, está é, incentivando esse tipo é, de operação nas feiras, nas negociações, porque oferece vantagem para o produtor é, na hora da, da condução dos seus negócios. É essa a ideia. As feiras Cocatrel de, de negócio têm utilizado 100% o barco nas negociações. E os produtores têm sido 100% fiéis em relação a isso. Então eu acredito que realmente seja vantajoso para os dois lados, não é isso? Mesmo? Isso, exatamente. É, a gente lembra o seguinte, às vezes o produtor tem café e aí ele olha o preço à vista, ele faz ali a, a, a equivalência. Quanto de café ele precisa vender para comprar uma tonelada de adubo? Agora, eventualmente ele não tem café. Então para negociar para o futuro, ele faz a equivalência de quanto de café ele teria que entregar para comprar essa mesma tonelada de adubo. Uma vantagem é que os preços futuros de café, eles são maiores do que os preços à vista. Isso é uma característica do mercado de café, é, que é chamada de cash and carry, que é o custo de carrego. Portanto, quando ele faz a negociação para o futuro, a equivalência produto não é no valor atual, é, é, é com base no valor futuro do café, o que aumenta o poder de barganha, o poder de negociação do produtor. Então, é uma tendência. Cada vez mais a gente vai estar falando em barter, em troca, porque é uma ferramenta que vai cair na graça do produtor. Então é isso, gente. Acostumem-se com essa palavrinha, porque ela vai ser utilizada em várias no... das nossas comunicações daqui para frente. Então, barter, troca por café. É isso aí. Nos vemos no próximo Coca-Cola.